你，我过去。你，别躲了。你，过来。哎呀，没关系，没关系。过来，过来。快点，快点。过来，快！来，过来，过来，过来！兰导你好。你想干什么？兰导对于商品的态度倒是非常认真的。每一期的商品，他都会先试用。哦，好好。好了，不打扰各位了，你们继续。哎，那个谁，你应该用得上的，送你了。谢谢兰导。去道歉啊！当然了，你是想一时没面子，还是想天天都提心吊胆来上班啊？我当然不想提心吊胆了，但是他刚才那么过分，我到现在还疼着呢。那你也得反省反省自己。哦，没事，被你拳打脚踢两回，换谁能不生气啊？还用头？哎呀，那我去了，快去！
，顾大爷，这谁送的？不知道。吓我一跳，真是。这个对肖总很有用的，你试试看吧。哎呦，我们的万人迷蓝党，这是新人旧人，大小通吃啊啊！嗯，前两天我们两个是有误会，我希望你大人不计小人过，别放在心上。还有就是，不打不相识嘛，你说是吧？我，既然有效，就消消你的脑水肿吧。还有。你住我家隔壁的事情，最好不要到处嚷嚷。知道了吗？知道了。滚。去吃点东西，补点信心吧。嗯，你等我一下，我去拿包。嗯。哎哎哎，让一下，让一下。哎哎哎，我的裙子。哎，你让一下呀。实习生来找你，你找条裙子给他。你知道精品处在哪儿吗？哦，我知道。方糖会给你一条 D to C F 的样品裙子。谢，谢谢啊。他是谁呀、啊？方总在不在？来拿裙子吗？对。他不在，交代过了，拿走吧。谢谢。那个，这条裙子我能明天再还吗？不用还了，厂商的样品。啊、哦。哎，我们这儿还卖这个牌子的包啊。你说这个？有品味的才懂它。诺贝达，源自意大利。瞧这皮质，是挺好的。哼，嗯，那我有事先走了。嗯，拜拜。哎，菲菲，你怎么拿个包包拿了那么久啊？这是怎么了？说来话长，你先跟我去厕所换件衣服。嗯。所以你也没来得及问他是谁，是吗？是啊。我当时太着急了，还没来得及问他就走了，而且刚才去精品处，方副总监也不在，也没能问是谁给他打的电话。看这样子，应该是我们公司的员工喽。嗯，我觉得应该是。哎，长什么样子啊？帅吗？挺帅的。真的啊，菲菲，没想到你第一天上班就有艳遇了。什么艳遇呀、啊？是巧遇。走了走了。
。哎，我要是有你那么好运就好了。那个蓝天啊，是想整死我。菲菲，你不知道是谁把衣服借给你，那你还给谁啊？先把它带回家洗，到时候再还呗。啊。哎哎，不好意思啊。这个还给你，刚刚谢谢啊。不用客气。淑妃，你们认识啊？啊，完了。不只是认识，我们还很熟呢。当时你你忘了我是谁吗？我是齐然啊。我以前写给你的那些信，都是请淑妃转交的。信？什么信啊？你都没收到吗？淑妃，这怎么回事？淑妃，淑妃，你怎么了？啊啊，没事。于总监，你好。于总监，商品部于总监。呃，对不起、啊，刚才乔轩姐在介绍的时候我没有看到你，所以我不知道你是谁。没事，面试的时候我没有遇见你。你应该是节目部的实习生吧？哦，我是节目部的实习主持人，我叫林飞。林飞我点了这儿的招牌菜，所以呢，请两位，请慢用，不用客气。其实缘分这种东西真的很妙，没想到你们进了家有购物。我原本以为。我们再也不会见面了。我们？啊！我们真是太有缘分了，太有缘分了！没想到学长变成了我们的领导，是吧？太有缘分了！我喝口水。不过，你好像不记得我了，不知道为什么。我记得，那时我们在中学的时候，不是常有说……呃，于总监，你到公司几年了？四年。四年。嗯。哎，才四年，他就当上我们的领导，我们的总监了，实在是太厉害了，真的。不会了。林飞。今天实习还习惯吗？哦，今天才第一天实习就出糗了，不过还好有你在。真的很妙，那时候那些信……淑妃，你怎么了？没事吧？小心点、啊。哎呀，淑妃。没事吧？哦，没事没事，小心点。不好意思，菲菲，我觉得好不舒服，要不我们先回去吧？我回去？哦、我我哎，我肚子有点痛。可是我们都还没有吃完呢。菲菲啊，我真的很难受，我们先回去吧。啊，不好意思啊。没关系没关系，抱歉买单。好了好了，我们。
们马上就回家啊。啊，苏菲，你坚持一下啊，坚持。你们住哪儿？我送你们回去吧。好，那不用了，不用了，我们自己回去就行了，是吧，菲菲？嗯，啊，是这样的，我们待会儿还要去买点东西呢。我们刚搬了新家，得去买些日用品。嘿，谢谢你今天的晚餐，再见，我们走吧。好、啊，再见再见。确定？再见再见啊！啊、哦，还是有点疼。哎呀哎呀，拜拜，拜拜。淑菲啊啊，你今天晚上怎么这么奇怪啊？嗯，没有，我刚才不是肚子疼想上厕所吗？你肚子疼想上厕所，你不在餐厅上，还不让学长送我们？在餐厅上多不方便啊！再说了，让领导送我们回家多不好啊！有什么不好的？我觉得挺好的，有学长在公司照顾我们，我们就更有机会成为正式员工了呀。令飞，你。记得学长啊？不记得呀。但我怎么感觉好像你跟他很熟的样子啊？哪有啊？我这不是以前老是帮你收情书，多少记得一点吗？哦，所以以前追求我的那些人，你都记得一清二楚了？没有没有没有没有，你千万别瞎想，你想歪了。我什么想歪了呀？我告诉你啊。你今天晚上真的很奇怪，啊，我肚子又疼了，哎，我肚子也疼了，你少来了你！哎呀，我这次是真的疼了嘛，我回家上厕所了。天真，放学啦？嗯，在学校怎么样？挺好的。脑水肿好点没有啊？不好意思啊，我这脑水肿是天生的，治不好。嗯，那个淑薇姐，你过来。嗯，你和我老舅在同一家公司上班啊？对呀、啊，我都被你害惨了。你舅舅天天在公司争。兰导，没想到我们还挺有缘的。因为天真成为邻居，现在又在同一家公司上班，这也能算有缘分吗？我说你那位粗鲁的朋友，他简直就是个倒霉鬼。不给我吃肉，不给我零花钱。淑菲她平时是有点莽撞，但其实她是个很可爱的女孩。我看不出来她哪里可爱。一点都不会怜香惜玉。我为你有这样的舅舅啊感到悲哀。你喷香水了？啊？太像人了，整天跟个神经病一样。我告诉你啊，你最好叫林飞姐离我老舅远点。为什么呀？因为我老舅天生就是个风流鬼呀。我知道了。哎，林飞，嗯，我们回去睡觉了啊。隔壁邻居晚安啊，拜拜。怎么了？别跟他走得太近。又干了什么好事啊？我跟淑飞姐说，你是个撒花大盗。哎呀，小丫头还真有一套。那个林飞香水味实在太难闻了，真的是。我又帮你解决了一个女人，该怎么奖励我呀？给你一百吧。两百。哟。两百嘛。小丫头这么爱钱，真是得了你老妈的真传。两百，两百。一百。两百，别跑，两百。交一百。就给我两百嘛。天真的话你也相信啊？我是选择性相信。反正隔壁那个男的，你离他远点。但是我觉得人家蓝导有才华，长得也挺帅的呀。哎哎哎，你刚才还夸学长人挺好的，现在又夸蓝天有才华，我说的是事实啊。你的球赛要开始啦！哦，我的球赛。啊！看我大巴上，女皇家马戏团喽！
这次马上的右侧看住看住别让他传别让他传啊传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传
。要是我，想死的心都有了。你也真是的，没事跟别人打什么赌啊？还好意思在这儿取笑别人？我倒是觉得他愿赌服输，还挺帅的，还挺帅的。你没病吧？我看是你被他整出病来了。切。于总监，淑妃，你没事吧？好，没事。嗯，他就这样，喝口水都能没呛着。他一点都没变，倒是你，变了挺多的。哪有啊？有。像这种的呀，你都要特别注意一下，稍微一不注意就停了。你帮我看一下，我有事要出去，待会儿乐乐回来，把这袋鞋交给他，让他去陈设。好，知道乐乐是谁吧？我知道。嗯，周林，你看这个，不相信别人还能不相信我吗？啊？你说这吧。嗯你怎么回事啊？人成也有个限度吧？叫你看个样品也能搞丢，还有你，把样品交给实习生来看管。你第一天来上班吗？不是。什么不是？要是不能录像了，影响节目制作，谁可以来承担这个责任？音源姐，你别生气，别生气，我真的不是故意的，我发誓，我找了所有能找的地方，也问了保洁阿姨，但是就是没有发现那袋鞋子。我，你没戴眼睛吗？现在节目录不了了，算谁算谁的？你的，还是你的？你们俩谁赔得起？叶渊姐，你先别生气。林飞他不是有意的。样鞋还有几只？现在就三双，而且尺寸都还不一样。你有办法吗？你是故意的吧？我我不是，我刚才就在那。行了，蓝导，救救我吧。乐乐。啊。这两只鞋先拿去陈设。董事长，陈设区域录备用，录好了把鞋拿到主持区。好的。那模特怎么展示啊？来个人帮忙，我可以。闪开！你还想搞砸第二次吗？快点啊！兰导，我来吧。你等会儿就待在主持区和舞台区中间，你介绍完毕，立刻把鞋给他，然后立刻给模特。动线交代一定要清楚，别让他穿进，知道吗？啊，知道了，知道了。好，都别傻站着，快点，快点，快点！淑菲啊，你真的可以吗？放心吧，没问题的。谢谢你哦。哎，说什么谢谢呢？那么爱出风头，等着看吧。节目要是砸了，你们两个就刚好当箭靶。别听他说的，赶紧去准备吧。好。开始一号机推进，带上半身。亲爱的观众朋友们，大家好，我是你们的购物专家音源，家有购物加倍幸福。炎炎夏日，我想为大家带来一款十分舒服的美鞋，它是什么呢？威和妮可二零一六春夏新款高跟鞋。把鞋子给模特，三号机准备。美的女生总会觉得自己的鞋柜里少一双鞋，我想你也是。为什么呢？因为总是缺少一双舒适又美丽的高跟鞋。准备切三号机。那么今天我就给大家带来威和妮可二零一六春夏新款。威和妮可没有比这更完美的女士高跟鞋了。切二号机，模特换鞋。简约设计，精致完美。对你没有看错。最近热播的电视剧女主角穿的是什么？就是我们的威和妮可。当然，女主角不只穿了这一双，还有很多。陈设区 OK， 二号机准备右摇。今天我来给大家带来所有款式。让我们来看一下。我今天要隆重向大家推出的就是这一款。二号机推进。这款高跟鞋我们公司里所有的女性同事都非常喜欢，因为它是头等小羊。现在卖了多少？两百八十五，接近预期了。我们公司里的女同事们几乎人人都有一双，女主持人就更不用说了，我有两双了。因为穿上它站在台上，不管站多久都不会觉得累。只要两百九十九，快拿起手机拨打屏幕下方电话，你就可以把这双高跟鞋带回家。实在是太厉害了，居然这样也可以播、啊！在家看电视，哪知道只有三双鞋子、啊？就是啊，玉渊姐实在是太厉害了
，根本就看不出来他们在底下偷偷换鞋子。果然是一姐，实在是太专业了。我要是有她一半那么厉害就好了。没骨气，当然要跟她一样厉害啊！光是把出错的人骂得狗血淋头那股劲儿，看着就让人痛快。菲菲，淑菲，没事了。你放心啊！好，兰导，兰导，兰导，兰导，你太神了！你真是太厉害了，兰导！难怪你是家有歌舞的金牌导演。对呀、啊，简直佩服的五体投地。就是啊！拜托，兰导是谁呀、啊？那是我们家有歌舞的销售保障。托你能服，这趟商品又大卖了，下次一定还要拜托您。<笑>谢谢兰导。哎、啊啊啊！托福，你打算一直靠运气吗？对样品那么随便，还要节目部来收拾残局，这就是你的工作态度？对不起，对不起，兰导，我不是这个意思。我是来做节目的，不是给你收拾烂摊子的。给你擦屁股是你爸妈的事，还要拜托我？打算重蹈覆辙吗？我不是，我不是，您别误会。你给我上点心，要是再发生这种事情，就等着开天窗吧。好，知道了。干什么呀？干活吧。哦哦，来，我们收这个。来，那谢谢了。我是不是挺厉害的？嗯嗯。林飞，想要成功，就要能屈能伸。应元姐，今天的事，我很抱歉。我有了，谢谢。放着吧。以后要多注意点儿，不管是谁交办的事，都要放在心上。我知道了，这次确实是我的疏忽。我说你天天可怜兮兮的，做给谁看呢？你是不是想让大家看看我有多厉害，你有多可怜啊？行了行了，你该忙什么忙什么去吧。我告诉你，道歉是没有用的，道歉也不会让你犯的错一笔勾销，明白吗？我说你什么意思呀？老是帮一个新人说话，干嘛呀你？所有人都忙得团团转，就是因为他犯了一个错。有吗？你想干嘛？你都不知道应元姐今天在于总监面前是怎么骂我的。在于总监面前，他怎么说的？他就说：“呃，兰导，今天对不起啊，给你添麻烦了。”啊。回家吗？开车了没有？我的车不在女人的。哎，我说你这个人怎么那么小气啊？顺路带我们会死啊！你不知道节能减排，爱护地球啊？你是地球人吗？你，好了，走了，坐地铁。嗯。我知道一切不容易，我的心一直温习说服自己，最怕你忽然说要放弃。学长，展信愉快，日子过得好快，没想到一转眼你就毕业了。得知你考上了好学校，真的很替你开心。但一想到，也许以后再也见不到你了。我就忍不住感到伤心、难过。也许人生就是如此，有相聚
就会有分离。但无论如何，我永远都不会忘记你。这首《勇气》，我想送给你，也想送给我自己。希望未来你不管遇到什么困难，都能有满满的勇气去度过难关。也许在很久以后的某一天，等我鼓起勇气，站在你面前。我说你天天可怜兮兮的，做给谁看呢？你是不是想让大家看看我有多厉害，你有多可怜啊？我告诉你，道歉是没有用的，道歉也不会让你犯的错一笔勾销，明白吗？我的裤子，我扔了。你怎么这样啊？好看吗？谁看你了？我找我的裤子，让开。嗯、你干嘛把我的裤子扔到垃圾桶里啊？这是我妈的，你知不知道？你妈的？你竟然拿你妈的裤子给我穿！我逼你了吗？逼你了吗？是你自己要穿的，是你自己要穿的。要不是你说要跟我打赌，我能穿上这么可耻的东西吗？哼，可耻！你们马戏团球迷不可耻吗？银河舰队了不起啊？不就是有几个臭钱吗？凭什么不把别人的东西当回事啊？不好意思，拜托你拿裤子就拿裤子，别扯到我家银河舰队。哼，反正你们就是暴发户，没水准，没进六个，已经算很对得起你们了。你滚！我不滚，我走。神经病！我干嘛发这么大脾气啊？他可是公司的领导啊！我刚才竟然……啊，死定了！收费，收费，收费！于总他给我传了一首《勇气》，什么意思啊？菲菲，是梁静茹的《勇气》吗？嗯。这首歌，你说他会不会是想说让我对抗姻缘，要有勇气？我谢谢他呀，谢谢你给我的这首《勇气》，我一定要为你通过考核。我觉得这不大好吧？这有什么不好的？还真没想到，学长他这么暖心。哎，你会不会觉得他对我的关心多了那么一点点啊？还是他对我有意思？如果他真的追我，我该怎么办啊？那，你会答应吗？<笑>我跟你开玩笑的。啊，我就是觉得我们两个在这么大的公司，真的要步步为营，走错一步可就完蛋了。你怎么了，淑菲？啊，啊，没什么。我我就是替你担心，你放心吧，我绝对不会让别人抓住我的小辫子的。哼，我去洗澡了。嗯。这、就是我送给学长的歌，没想到他还是那么喜欢林飞。
姐，你吃饭了没有？我这里还有。我吃了，我吃了。啊，你吃过了？嗯。我要不要告诉他，其实不然的事呢？好了，那没事的话，那你就慢慢吃，我就先回办公室了。于总监。于总，嗯、呃，你记不记得？其实不然。你怎么会知道我以前的网名？还是你是非同小可？你是非同小可？你，我们太有缘了吧？于总，没想到非同小可对你来说那么重要啊！学长。当然很重要，你都不知道我那个时候多想要见你一面。淑菲，淑菲，你没事吧？啊，我我没事。嗯，啊，于于总，嗯，你还记不记得？其实不然。其实不然？什么其实不然？那非同小可呢？非同小可，好像没有什么非同小可的名字。难道 QQ 聊天的事情他都忘了吗？啊，没事，呃，我就随便问问。好，你慢慢吃。嗯、那个板子，再过去一点，啊。喂，赵强，模特怎么还没有来啊？呃，早晚来的，厂商忘了发模特。怎么了？厂商居然忘记发模特了？什么？怎么老这样？那我这些不就白布置了吗？哎呀，怎么办呢？哎，你，你。啊，过来！啊，快点，快点！怎么了？模特搞定了。他？哎哎，兰导，我还有事呢。别跟我废话！快点，快点！快去吧，准备了，准备了啊！